फ्रेंड्स माय नेम इज अमित एंड वेलकम टू माय चैनल सॉस लेसन तो आज के हमरा क्लास 5 इंग्लिश लेसन 1 गांधी द महात्मा ओके ए गल्प पर पढ़बो एवं एर साथे जे एक्टिविटी गुली देवा छे से गुली हमरा आज के वीडियो दे सॉल्व करबो तो क्लास 5 में रिवीजन लेसन जे एक्टिविटी से गुली हमरा आगे वीडियो दे सॉल्व करे छी तार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाबे एवं ऊपर आई बटन में लिंक देवा थकबे सेखन देखे तुमरा वीडियो दे देखने दे पर ओके तो चलो आज के हमरा लेसन 1 शुरू करी तो लेसन 1 शुरू करार आगे এখানে কিছু क्वेश्चन দেওয়া আছে ওকে তো এখানে কিছু সেন্টেন্স দেওয়া আছে সেগুলোকে পড়তে বলা হচ্ছে ওকে রিড দা ফলোইং সেন্টেন্স এখানে এই সেন্টেন্সগুলোকে জাস্ট পড়তে বলা হচ্ছে তো প্রথম সেন্টেন্স হচ্ছে উই শুড লাভ অল হিউম্যান বিংস আমাদের সমস্ত মানুষকে ভালোবাসা উচিত উই মাস্ট নট নেগলেক্ট দা ওল্ড এন্ড উইক আমাদের উইক মানে কি দুর্বল এবং বৃদ্ধদের আমাদের অবহেলা করা উচিত না ওকে নেগলেক্ট মানে হচ্ছে অবহেলা করা তো সেটা আমাদের উচিত নয় উই মাস্ট স্পিক দা ট্রুথ আমাদের অবশ্যই সত্য কথা বলা উচিত উই উই শুড উই শুড নট হার্ম আদার্স আমাদের অপরকে বা অপরের ক্ষতি করা উচিত নয় হার্ম মানে হচ্ছে কি ক্ষতি করা উই শুড রেসপেক্ট এল্ডার্স আমাদের বড়দের রেসপেক্ট বা সম্মান করা উচিত এল্ডার্স মানে হচ্ছে বড় আর রেসপেক্ট মানে হচ্ছে সম্মান করা তো বড়দের আমাদের সম্মান করা উচিত नेक्स्ट होच्छ कि वो ही मस्ट लाभ हमारे कंट्री। अमरा आमदे देश के आवश्यक है आमदे भालो बार सोचित, ओके? आमदे देश के आमदे आवश्यक है भालो बार सोचित। ये पढ़ा चुकि दिस सेंटेंसेस टेल्स आस अबाउट गुड एक्शंस। तो ए ही सेंटेंस को लिया, ए ही बाकी को लिया, आमदे किचु भालो काज कोमे कोथा बोल चे, मैं � पीपल तो ये धोने का आज कोर मोमानुसर मुद्दे भालोवासा एवं शांति बिस्तार कोटे साझो करे राइट लुक एट द पिक्चर्स ऑफ दिस ऑफ ऑफ थ्री गेयर ऑफ थ्री ग्रेट मेन गिफ्टेड इन द टेबल ओके तो नीचे किन जोन मोहन व्यक्तित पिक्चर देवा से सरे के देखते पड़ा होते हैं ऑल थ्रू देर लाइफ्स दे वर्क्ड फॉर द गुड এই যে এই যে মহান ব্যক্তি এরা এদের যে সারা জীবন ধরে কি মানুষের মঙ্গল বা মানুষের ভালো ভালোর জন্য কাজ করে গেছেন ম্যাচ দা পিকচারস উইথ देयर নেমস এই পিকচারগুলিকে তারা পিকচারগুলিকে তাদের নামের সঙ্গে মেলাও ওকে তো বাঁ দিকে পিকচার দেওয়া আছে ছবি দেওয়া আছে ডান দিকে তাদের নাম দেওয়া আছে তো সেগুলোর সাথে মেলাতে হবে তো প্রথমটা হচ্ছে কি রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর ওকে তো এটার সাথে রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর সেটা মেলাতে হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটা হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ তো স্বামী বিবেকানন্দের সাথে এটা মেলাতে হবে এটা হচ্ছে কি গান্ধী জি মহাত্মা গান্ধী তো মহাত্মা গান্ধীর সাথে এটা মেলাতে হবে ওকে এরপরে দেখো কি দেওয়া আছে ওকে নেক্সট যে আমাদের মূল টেক্সট সেটা দেওয়া আছে তো সেটা এখন আমরা পড়ব তো ওয়ান ডে আ লিটল বয় ভিজিটেড মহাত্মা গান্ধী একদিন একটা ছোট ছেলে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছিল বা সাক্ষাৎ করেছিল ভিজিটেড মানে হচ্ছে দেখা করা বা সাক্ষাৎ করা গান্ধী জিজ ড্রেস সারপ্রাইজড দা বয় তো গান্ধীজির যে পোশাক সেটা এই ছেলেটিকে ভীষণ অবাক করে দিয়েছিল সারপ্রাইজ করেছিল মানে অবাক করেছিল সাচ আ গ্রেট ম্যান উইদাউট আ শার্ট হি ওয়ান্ডার্ড সে ছেলেটি অবাক হয়ে গেল যে এরকম একটা মহান মানুষ তার কিনা গায়ে কোনো জামা নেই খালি গায়ে রয়েছেন হোয়াই ডোন্ট ইউ ওয়ার আ শার্ট গান্ধীজি দা লিটল বয় আস্কড সে ছোট ছেলে জিজ্ঞাসা করলো কি যে গান্ধীজি আপনি জামা পরেন না কেন ওকে হোয়ার ইজ দ্য হোয়ার ইজ দ্য মানি সান গান্ধীজি আস্কড জেন্টলি জেন্টলি মানে কি নম্র হবে গান্ধীজি ছেলেটিকে নম্র হবে উত্তর দিল যে টাকা কোথায় পাবো যে আমি জামা কিনব ওকে আই এম ভেরি আই এম ভেরি পোর আমি খুব দরিদ্র আই ক্যান নট বাই আ শার্ট আমি কোনো জামা কিনতে পারি না মাই মাদার সিউজ ওয়েল হি সেট সেই ছেলেটি বললো যে সে বললো কি না আমার মা খুব ভালো বুনতে পারেন বা ভালো সেলাই করতে পারেন ওকে সি মেক্স অল মাই ক্লোথস তিনি আমার সমস্ত জামা কাপড় তিনি সেলাই করে দেন বা বুনে দেন আই উইল আস্ক হার টু সিউ আর শার্ট ফর ইউ আমি তাকে বলবো যে তোমার জন্য একটা শার্ট বা একটা জামা বানিয়ে দিতে ওকে নেক্সট কেছে হাউ ম্যানি শার্ট ক্যান ইউর মাদার মেক এ কতগুলো শার্ট তোমার মা বানাতে পারবেন গান্ধীজি আস্ট গান্ধীজি জিজ্ঞাসা করলেন জাস্ট টেল মি হাউ ম্যানি ইউ নিড সেট দ্য বয় ছেলেটি বললো জাস্ট আমাকে বলো তোমার কতগুলো শার্টের প্রয়োজন বা জামার প্রয়োজন সিভিল মেক অ্যাজ ম্যানি অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট তিনি বা আমার মা 
তোমার যতগুলো সার্চ বা জামার প্রয়োজন ততগুলোই ভুনে দেবেন গান্ধীজি থট ফর আ মোমেন্ট গান্ধীজি কিছুক্ষণের জন্য ভাবলেন এক মুহূর্তের জন্য একটু ভাবলেন আর কি ওকে দেন হি সেট তারপর তিনি বললেন আই হ্যাভ আ ভেরি লার্জ ফ্যামিলি সন যে পুত্র আমার অনেক বড় পরিবার রয়েছে আই হ্যাভ ফর্টি ক্রোর ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার আমার চল্লিশ কোটি ভাই বোন রয়েছে টিল এভরি ওয়ান অফ দেম হ্যাজ এ শার্ট হাউ ক্যান আই ওয়ার ওয়ান গান্ধীজি আস্ট গান্ধীজি বললেন যে তাদের প্রত্যেককে যতক্ষণ না পর যতক্ষণ একটা করে শার্ট পাবে ততক্ষণ আমি কিভাবে আমি আমি কিভাবে শার্ট বা জামা পরবো যেহেতু প্রত্যেকের জামা যদি না থাকে তাহলে আমি আমিও কোনো জামা পড়তে পারবো না আচ্ছা তারপর কি আছে দ্য রিপ্লাই সারপ্রাইজ দ্য বয় এই কথা শুনে ছেলেটি খুব ভীষণ অবাক হয়ে গেল আর কি ফর্টি ক্রোর ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার চল্লিশ কোটি ভাই বোন এটা শুনে ছেলেটি অবাক হয়ে গেল গান্ধীজি ওয়াজ রাইট গান্ধীজি ঠিকই বলেছিলেন আফটার অল গান্ধীজি ফেল্ড অল দ্য পিপল অফ দ্য ইন্ডিয়া অফ ইন্ডিয়া ওয়ার হিজ ফ্যামিলি মেম্বার্স কারণ কি গান্ধীজি এস ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষকে তার পরিবারের সদস্য বলে মনে করতেন ওকে তাই তিনি বলেছেন যে সমস্ত ভারতবর্ষে হচ্ছে চল্লিশ আমার চল্লিশ কোটি ভাই বোন রয়েছে ওকে এরপর কিছু ওয়ার্ড রোপস শব্দ ভাণ্ডার দেওয়া আছে প্রথমটা হচ্ছে ওয়ান্ডার মানে কি ওয়ান্ডার মানে হচ্ছে থট ইন সারপ্রাইজড ওকে অবাক হয়ে কিছু ভাব আছে সেটা হচ্ছে ওয়ান্ডার জেন্টলি মানে হচ্ছে সফটলি মানে হচ্ছে নম্রভাবে সিউজ মানে হচ্ছে স্টিচ স্টিচেস অন ক্লোথস টু মেক ড্রেস অর্থাৎ কাপড় দিয়ে বুনে কোনো কিছু তৈরি করা সেটা হচ্ছে সিউজ অর্থাৎ সেলাই করা বা কোনো কিছু বোনা ক্রোর মানে কি আর নাম্বার ওয়ান ক্রোর ওর হান্ড্রেড লাখ অর্থাৎ একশো লাখ বা একশো লক্ষ সেটা হচ্ছে হান্ড্রেড এক ক্রোর বা এক কোটি ওকে তো এটা এরপর অ্যাক্টিভিটিগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আমরা করব তো প্রথম আছে অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি ওয়ান আছে ওকে তো অ্যাক্টিভিটি ওয়ানে বলছে কি লেটস পুট আর টিক মার্ক টু চুজ দ্য রাইট অ্যান্সার সঠিক অত্তর উত্তরটি নির্বাচন করার জন্য তার উপরে টিক মার্ক দিতে হবে তো নাম্বার এতে কি আছেন গান্ধীজি ইজ ড্রেস অ্যাঙ্গার্ড অর সারপ্রাইজ দ্য বয় গান্ধীজির যে পোশাক সেটা ছেলেটিকে রাগে তুলেছিল না অবাক করেছিল তো রাইট অ্যান্সার হবে কি সারপ্রাইজ এটাতে এটাতে টিক দিতে হবে নাম্বার টুতে আছে গান্ধীজি টোল্ড দ্যাট হি ওয়াজ ভেরি পোর আর রিচ গান্ধীজি বলেছেন কি তিনি কি গরিব না খুব বড় রক্ত আন্ডার হবে কি পোর তিনি গরিব পড়েছিলেন দ্য বয়েজ মাদার মেড ক্লোথস অর শুজ সেলেট মা জুতো তৈরি করুন না কাপড় তৈরি করুন জামা কাপড় তৈরি করুন রাইট অ্যান্সার হবে কি ক্লোথস জামা কাপড় গান্ধীজির ফ্যামিলি ওয়াজ ভেরি লার্জ আর স্মল গান্ধীজির ফ্যামিলি খুব বড় ছিল না ছোটো ছিল তো লার্জ অনেক বড় ছিল তো লার্জ হবে ওকে লার্জ মাথায় টিক চিনে দিতে হবে এরপর আছে অ্যাক্টিভিটি টু সেখানে আছে কি ফিল ইন দ্য লেটস ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস সরি লেটস ফিল ইন দ্য টেবিল উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্স টেক্সট টেক্সট থেকে তথ্য নিয়ে এই শূন্যস্থানটিকে পূরণ করতে হবে টেবিলটিকে পূরণ করতে হবে এটা হচ্ছে হোয়াট এটা হচ্ছে হু হোয়াট মানে কি হু মানে হচ্ছে কে ওকে তো হোয়াট এখানে কী দেওয়া আছে কি না ভিজিটেড মহাত্মা গান্ধী গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করেছিলেন বা সাক্ষাৎ করেছিলেন কে আর লিটল বয় একটি ছোট্ট ছেলে ওকে কুড সি ওয়েল ভালো বুনতে পারতেন কে লিটল দা লিটল বয়েস মানে ছোটো ছেলেটি যে মা সে ভালো বুনতে পারতেন বা কাপড় বানা বানাতে পারতেন হ্যাড ফর্টি ক্রোর ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার মানে চল্লিশ কোটি ভাই বোন ছিল কার না গান্ধীজি ওকে তো এখানে হবে গান্ধীজি রাইট তো নেক্সট দেবো কি আছে এখানে যে বাকি অংশ সেটা এখন আমরা পড়বো তো এখানে দেখো কী দেওয়া আছে লেটস কন্টিনিউ চলো আমরা কন্টিনিউ করি গান্ধীজি ভিজিটেড ডিফারেন্ট প্লেসেস টু কালেক্ট ফান্ডস ফর ইন্ডিয়াস ফ্রিডম স্ট্রাগেল ওকে গান্ধীজি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন ফান্ড বা অর্থ সংগ্রহ করার জন্য ওকে ফ্রিডম স্ট্রাগেল মানে স্বাধীনতা সংগ্রাম ওয়ান ওয়ান্স হি ভিজিটেড ওড়িশা তিনি একসময় ওড়িশাতে গিয়েছিলেন বা ওড়িশা ভ্রমণ করেছিলেন দেয়ার হি মেট অ্যান ওল্ড ওম্যান সেখানে তিনি একজন বৃদ্ধ মহিলার সঙ্গে মহিলার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন সি কুড সি কুড নট স্ট্যান্ড স্ট্রেট তিনি সেই বৃদ্ধ মহিলাটি ঠিকঠাক মানে দাঁড়িয়ে দাঁড়াতে পারছিলেন না আর কি হার হেয়ার ওয়াজ গ্রে তার চুলগুলো ছিল ধূসর বর্ণের হার শাড়ি ওয়াজ টর্ন তার শাড়ি ছিল জীর্ণ বা ছেড়া সি ওয়েন্ট নেয়ার গান্ধীজি তিনি গান্ধীজির কাছে কাছে গেলেন অ্যান্ড টাস্ট হিস্ট হিজ ফিট এবং তার পা ছিলেন এবং গান্ধীজির পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন দেন সে গেভ হিম আ কয়েন তারপর তিনি তাকে একটি কয়েন দিলেন অর্থাৎ সেই মহিলাটি বৃদ্ধ মহিলাটি গান্ধীজিকে একটা কয়েন দিলেন জামান্নাল বাজাজ 
বাজাজ ডিউটি ওয়াজ টু কালেক্ট ওয়াজ টু কিপ দ্য ফান্ডস তো জামানাল বাজাজ একজন লোক ছিলেন যিনি কী করতেন যা যে সমস্ত ফান্ডস বা অর্থ পেতেন সেগুলোকে তিনি সংগ্রহ করে রাখতেন ওকে হি আজ গান্ধীজি ফর দ্য কয়েন বাট গান্ধীজি রিফিউজ তো তিনি গান্ধীজিকে সেই টাকাটা কয়েনটা চাইলেন কিন্তু গান্ধীজি সেটা দিলেন আর রিফিউজ করলেন বা প্রত্যাখ্যান করে দিলেন ওকে জামানাল ওয়াজ সারপ্রাইজ কিন্তু জমানাল এটাতে খুব ভীষণ বেশ সারপ্রাইজ হলেন মানে অবাক হয়ে গেলেন যে গান্ধীজি কেন সেই কয়েনটা তাকে দিলেন না আই কিপ থাউজেন্ডস অফ রুপিস জামানাল সেটস তো জামানাল কী বলেন আমি হাজার হাজার টাকার হিসাব রাখি তো আপনি কেন এটা আমার এই কয়েনটা আমাকে দিচ্ছেন না ওকে তো নেক্সট কী আছে দেখো দিস কয়েন ইজ ওর্ড মাচ মোর দ্যান থাউজেন্ডস মাচ মোর দ্যান দোজ থাউজেন্ডস থাউজেন্ডস গান্ধীজি টোল্ড হিম তো গান্ধীজি জামানালকে বললেন যে এই কয়েনটা হাজার হাজার টাকার থেকেও বেশি মূল্যবান আমার কাছে ওকে ইট ইজ আ ইফ আ ম্যান হ্যাজ লাক্স হি ক্যান কিফ আ থাউজেন্ড অর টু যদি একটা লোকের লাখ লাখ টাকা থাকে তাহলে সে এক হাজার বা দু হাজার টাকা দিতেই পারে ওকে বাট দিস কয়েন ইজ বাস বাট দিস কয়েন ওয়াজ পার হ্যাভস অল সি হ্যাড কিন্তু হয়তো এই কয়েনটাই এই বৃদ্ধ মহিলার একমাত্র বৃদ্ধ মহিলার সব মহিলার সব কিছু ছিল তা এটাই ছিল তার কাছে একমাত্র সম্বল এছাড়া হয়তো তার কাছে আর কিছুই ছিল না ওকে এবং সেটাই সে দিয়ে দিল ফর দ্য গ্রেট স্যাক্রিফাইস স্যাক্রিফাইস মানে কি আত্মত্যাগ কি মহান একটা বা মহৎ একটা আত্মত্যাগ যেটা এই বৃদ্ধ মহিলাটা করলেন সো আই ভ্যালু দিস কয়েন মোর দ্যান আ ক্রোর অফ রুপিস তাই আমি এই কয়েনটাকে কোটি টাকার থেকেও বেশি মূল্য দিই গান্ধীজি এক্সপ্লেন গান্ধীজি এক্সপ্লেন করলেন বা বললেন হি কেপ্ট দ্যাট কয়েন উইথ হিম ফর এভার এবং তিনি এই কয়েনটা তার কাছে চিরদিনের জন্য রেখে দিলেন ফর এভার মানে হচ্ছে চিরদিনের জন্য বা সারা জীবনের জন্য ওয়ার্ড ড্রপ এখানে দেওয়া আছে কী দেওয়া আছে দেখো ফ্রিডম স্ট্রাগেল মানে কি এফোর্ড টু গেট ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে স্বাধীন স্বাধীনতার জন্য যে এফোর্ড যে প্রচেষ্টা সেটাই হচ্ছে ফ্রিডম স্ট্রাগেল বা স্বাধীনতার সংগ্রাম ওর্থ মানে কি ভ্যালু বা মূল্য স্যাক্রিফাই স্যাক্রিফাইস মানে হচ্ছে টু গিভ সামথিং ফর গুড ওয়ার্কস মানে ভালো কাজের জন্য কোনো কিছু দেওয়া সেটাই হচ্ছে স্যাক্রিফাইস বা আত্মত্যাগ করা তো নেক্সট আছে অ্যাক্টিভিটি থ্রি অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে আছেন লেটস কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্সট টেক্সট থেকে তত নিয়ে এগুলোকে সম্পূর্ণ করতে হবে তো নাম্বার এতে আছে গান্ধীজি ভিজিটেড ডিফারেন্ট প্লেসেস টু কালেক্ট ফান্ডস ইন্ডিয়াস ফ্রিডম স্ট্রাগেল তো গান্ধীজি ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বিভিন্ন জায়গা জায়গাতে কী কর কী করতে গিয়েছিলেন ভিজিট করেছিলেন না কী করছে কিসের জন্য কালেক্ট ফান্ড কালেক্ট করার জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য ইন ওড়িশা গান্ধীজি মেট মেট এটা অ্যান হবে ওকে মেট অ্যান এটা হবে না মেট অ্যান ওল্ড ওম্যান অর্থাৎ ওড়িশাতে গান্ধীজি একদম বৃদ্ধ মহিলা সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন দ্য ওল্ড ওম্যান ওয়েন্ট নিয়ার গান্ধীজি অ্যান্ড টাস্ট হিজ ফিট তো বৃদ্ধ মহিলারা গান্ধীজির কাছে গেলেন এবং তার পাঁচও প্রণাম করলেন জামানাল আস্ট গান্ধীজি ফর দ্য কয়েন বাট গান্ধীজি রিফিস্ট জামানাল গান্ধীজিকে সে কয়েনটা চাইলেন কিন্তু গান্ধীজি রিফিস্ট করলেন ওকে গান্ধীজি সেটা দিলেন না তো এরপর অ্যাক্টিভিটি ফোর আছে অ্যাক্টিভিটি ফোর আছে লেটস রাইট টি ফর ট্রু স্টেটমেন্ট অ্যান্ড এফ ফর ফর স্টেটমেন্ট যে স্টেটমেন্টের ঠিক সেটাতে টি যেটা ভুল সেটাতে এফ লিখতে হবে ওকে তো নাম্বার এতে যে স্টেটমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে গান্ধীজি নেভার ভিজিটেড অ্যানি প্লেসেস গান্ধীজি কোনো স্থান ভিজিট করেননি বা ভ্রমণ করেননি তো এটা ভুল স্টেটমেন্টটা হবে এফ নাম্বার বিতে আছেন দ্য ওম্যান ফ্রম ওড়িশা বোর আর নিউ সরি যে বৃদ্ধ মহিলাটা ওড়িশায় গান্ধীজি সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বৃদ্ধ মহিলার সেটা তিনি একজন একটা নতুন শাড়ি পরেছিলেন তো এটা ফুল স্টেটমেন্ট তিনি একটা ছেড়া যে নতুন শাড়ি পরেছিলেন ওকে তো গান্ধী সিতে কী আছে গান্ধীজি গট আ কয়েন ফ্রম দ্য ওল্ড ওম্যান গান্ধীজি বৃদ্ধ মহিলার কাছ থেকে একটা কয়েন পেয়েছেন তো এটা ঠিক স্টেটমেন্ট এটা ঠিক হবে ওকে পরেরটা কী আছে জামানাল কালেক্টেড দ্য কয়েন ফর গান্ধীজি জামানাল গান্ধীজির কাছ থেকে কয়েনটা কালেক্ট করেছিলেন তো এটা ভুল কারণ গান্ধীজি সেটা দেননি তো এটা হবে এফ ওকে তো এইভাবে তোমাদের টি আর এফ লিখতে হবে এরপর দেখো কী দেওয়া আছে লেটস কন্টিনিউ আরও কিছু অংশ দেওয়া আছে আছে টেক্সে সেটা আমরা পড়ব তো কী আছে থটস অফ লাভ পিস অ্যান্ড ইকুয়ালি ইকুয়ালিটি ফিল্ড গান্ধীজিস ওয়ার্কস ওকে তো থটস অফ লাভ মানে কি ভালোবাসা পিস মানে শান্তি এবং ইকুয়ালিটি মানে কি সমতা তো ভালোবাসা শান্তি এবং সমতার যে ভাবনা সেটা গান্ধীজির কাজকর্মকে 
পূর্ণতা দিয়েছিল ওকে বা পরিপূর্ণ করে তুলেছিল নেক্সট হচ্ছে কি স্বামী বিবেকানন্দ অ্যান্ড রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর অলসো হ্যাড সিমিলার আইডিয়া স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের এই একই ধারণা ছিল ওকে গান্ধীজির মতোই স্বামী বিবেকানন্দ ওয়ান্টেড ইউনিটি অ্যামং অল রিলিজিয়ান্স 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 মানে কি ধর্ম তো স্বামী বিবেকানন্দ সমস্ত ধর্মের মধ্যে একটা ইউনিটি মানে একটা একতা চেয়েছিলেন ঐক্য চেয়েছিলেন হি স্পোক অ্যাবাউট ইট ইন এইটিন নাইনটি থ্রি অ্যাট চিকাগো ওকে তিনি চিকাগোতে উনি আঠারোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে এ সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন কি সম্পর্কে না সমস্ত ধর্মের মানুষের মধ্যে একটা ঐক্য যাতে আসে এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর স্টার্টেড দ্য রক্ষাবন্ধন ইন নাইনটিন জিরো ফাইভ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে রক্ষাবন্ধন রক্ষাবন্ধন যে উৎসব সেটা প্রচলন করেছিলেন ইট ওয়াজ আ ফেস্টিভ্যাল অফ ব্রাদারহুড অ্যান্ড কমিউনাল হারমোনি কমিউনাল হারমোনি হারমোনি মানে কি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ওকে তো এটা এই যে রক্ষাবন্ধন যে উৎসব সেটা কি না ব্রাদারহুড মানে ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা অনুষ্ঠান বা উৎসব দি থ্রি মেন দি থ্রি গ্রেট মেন হ্যাভ বিকাম ইমার্টাল ফর দেয়ার থটস অ্যান্ড ওয়ার্কস ওকে দি থ্রি গ্রেট মেন এই যে তিনজন মহান ব্যক্তি তিনি ইমর্টাল মানে কি অবিস্মরণীয় বা অমর হয়ে রইলেন তাদের কাজ এবং তাদের ভাবনার জন্য ওকে তো এরপর টেক্সট আমরা পড়লাম এখন কি আছে দেখো কিছু ওয়ার্ড ট্রোফ শব্দ ভাণ্ডার আছে প্রথমটা হচ্ছে কমিউনাল হারমোনি মানে কি গুড রিলেশনশিপ এবং পিপল অফ ডিফারেন্ট বিলিফ মানে বিভিন্ন বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে একটা রিলেশনশিপ একটা সম্পর্ক ভালো সম্পর্ক সেটাই হচ্ছে কমিউনাল হারমোনি বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নেক্সট হচ্ছে কি ইমর্টাল মানে কি আনফরগেট যা ভোলা যায় না বা অবিস্মরণীয় ওকে ওকে সো এটা এরপর অ্যাক্টিভিটি ফাইভ আছে তো অ্যাক্টিভিটি ফাইভে কি আছে না ওয়ার্ক ইন পেয়ার্স টু আনসার দ্য কোয়েশ্চেন্স ওকে জোড়া জোড়া কাজ করে এবং এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও তো প্রথম কোয়েশ্চেনটা আছে মেনশান দ্য আইডিয়াস দ্যাট ফিল্ড গান্ধীজিস ওয়ার্কস মানে সেই আইডিয়াগুলির মেনশান করো বা বলো যেগুলো গান্ধীজির কাজকর্মকে পূর্ণতা দিয়েছিল পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল তো আনসার কি হবে দ্য আইডিয়াস দ্যাট ফিল্ড গান্ধীজিস ওয়ার্ক ওয়ার লাভ পিস অ্যান্ড ইকোলিটি ওকে তো যে আইডিয়াগুলো গান্ধীজির কাজকর্মকে পূর্ণতা দিয়েছিল সেটা হচ্ছে ভালোবাসা শান্তি এবং ইকোলিটি মানে সমতা নেক্সট বি নাম্বার কি আছে ফার ডিড স্বামী বিবেকানন্দ স্পিক অ্যাবাউট ইউনিটি ইন অল রিলিজিয়ান্স অল রিলিজিয়ান্স মানে স্বামী বিবেকানন্দ কোথায় সমস্ত ধর্মের ইউনিটির উপর যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটা কোথায় না চিকাগোতে তো আনসার কি হবে স্বামী বিবেকানন্দ স্পোক অ্যাবাউট ইউনিটি ইন অল রিলিজিয়ান্স অ্যাট চিকাগো স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোতে সমস্ত ধর্মের সমস্ত ধর্মের ঐক্যের প্রতি চিকাগোতে কি বক্তৃতা দিয়েছিলেন সিতে কি আছে হু স্টার্টেড দ্য রক্ষাবন্ধন অ্যাজ আ ফেস্টিভ্যাল অফ ব্রাদারহুড মানে ভ্রাতৃত্বের এই যে রক্ষাবন্ধন অনুষ্ঠান সেটা কে প্রচলন করেছিলেন তো আসার কী হবে না রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর স্টার্টেড রক্ষাবন্ধন অ্যাজ আ ফেস্টিভ্যাল অফ ব্রাদারহুড রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভ্রাতৃত্বের যে ফেস্টিভ্যাল রক্ষাবন্ধন সেটা প্রচলন করেছিলেন নেক্সট হচ্ছে কি না হাও ডিড থ্রি গ্রেট মেন বিকাম ইমর্টাল ওকে তো এই তিনজন মহান ব্যক্তি কিভাবে ইমর্টাল মানে কি অবিস্মরণীয় হয়ে রইলেন ওকে তো কীভাবে আনসার দ্য থ্রি গ্রেট মেন বিকেম এটা বিকেম হবে ওকে বিকেম হবে না বিকেম বিই সি এ আমি বিকেম হবে বিকেম ইমর্টাল ফর দেয়ার থটস অ্যান্ড ওয়ার্কস ওকে তো এইজন তিনজন মহান তিন তিনজন যে মহান ব্যক্তি তাদের তাদের যে কাজকর্ম এবং ভাবনা ওকে এর জন্যই অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন রাইট তো এরপর দেখো কী দেওয়া আছে লেটস রিড লেটস রিড দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস তো এখানে কিছু সেন্টেন্স দেওয়া হচ্ছে সেন্টেন্সগুলোকে জাস্ট পড়তে বলা হচ্ছে ওকে তো এগুলো আমরা পড়ছি না যেগুলো আমরা পড়েছিলাম সেগুলো এখানে দেওয়া আছে তো এখানে কী দেওয়া আছে দেখো এখানে কিছু এগুলোকে বলা হয় কি না পাংচুয়েশান মার্কস বা জ্যোতি চিহ্ন ওকে এটা হচ্ছে ফুল স্টপ এটা হচ্ছে কমা এটা হচ্ছে কোশ্চেন মার্ক এটা হচ্ছে ইনভার্টেড কমা বলা হয় এটাকে ওকে তো এরপর কি দেওয়া আছে তো এখানে অ্যাক্টিভিটি দেওয়া আছে সে অ্যাক্টিভিটিটা আমাদের করতে হবে অ্যাক্টিভিটি সিক্স ওকে তো অ্যাক্টিভিটি সিক্সটা দেখো কী দেওয়া আছে ইনসার্ট সুইটেবল পাংস সুইটেবল পাংচুয়েশান মার্কস ইন দ্য ফলোয়িংস প্যাসেজ ওয়ান ইজ নাট ফলোয়িং এখানে প্যাসেজ দেওয়া আছে এই প্যাসেজে তোমাদের 
पांचुएशन मार्कगुल दीते हैं ज्योतिष चिन्हगुल दीते हैं कथा को रट एक नम्बर कर देव आज ओके तो वन डे आ मैन वेन टू द मार्केट एक दिन एक लोक बजार गले तो वाक्य शेष तो फुस्ट है वाक्य शेष हो गए फुस्ट अफ दी और वाक्य माझे हमें कमा दी ओके को व्यक्तर जो उधृति अंश से इनभार्टेड कमार मध्य दीते हैं ओके तो ये सेगल देव और कोश्चन मार्क हो जिज्ञास चिन्ह प्रश्न प्रश्न चिन्ह हम तो कोश्चन मार्क दी तो हि बट आ बक्स तीन बक्स कलें एखे हम कमा आ बैट एना बैट कलें ठीक है कमा ए बल एंड ए पेन ओके सामने मार्केट तीन मार्केट थे बक्स बैट बल एगल कलें तो यह कमा तरह बच्चे हिज बैग वज हेभि तर बैगट खूब भारि हो गल ओके हिज बैग बिकेम हेभि तर बैगट खूब भारि हो गो वाक्य शेष एखे फुल स्टप ओके ये फुल स्टप डु यू नो व्हाट हि डिड दें तुम कि जो तर से क्यों कर लो तो तुमको प्रश्न कर कोश्चन मार्क ओके तो ये होत करते हैं नेक्स्ट आज कि हि सेड टू हार्स से एक घोड़ा के बल ओके घोड़ा के से हि सेड टू हार्स से एक घोड़ा के बल तो बलो क्या कमा ठीक है प्लिज शेयर माइ लोड प्लिज हमारे लोडा के शेयर करो ओके एखे एखे हम फुस्ट अफ ओके तो इट इज एखे फुस्ट अफ इट इज टू हेवी फर मि यार्ज खूब ही इार खूब भारि है ओके एखे इनवार्टेड कमा द हर्स रिप्लै घोड़ाटी रिप्लै कर लो ओके ओके फुलस्ट अफ तर एखे फुलस्ट अफ तर कि इट इज इट इज योर लोड एखे कि इनवार्टेड कमा इट इज योर लोड एखे हो फुलस्ट अफ डोट आस्क मि टू शेयर एखे फुलस्ट अफ तरह इनवार्टेड कमा ओके ये तुम्हारे पांचुएशन मार्कगुल दीते हैं ज्योति चिन्हगुल दीते हैं तपर एखे किस सेंटेंस आज सेगल पढ़ते बला हे जस्ट ओके तो ये एगुलो के तुम्हारा एक्टिविटी सेभन टाइम करते हैं एक्टिविटी सेभने की देव है देखो लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स उथथ द वार्डस गिवेन इन द बक्स तो बक्से किस वार्ड देव जाए वार्डगुल्लो दिए ये शून्य स्थानगुल पूरण करते हैं ओके हु मैंने कि वेन मैंने कौन वार्ड मैंने कि और वार्ड मैंने हे कथाय ओके तो प्रथम तो है कि वेन डु यू प्ले उथथ योर फ्रेंड्स तुम कौन तुम्हार बंधुद संगे खेला करो तो आंसार है आई प्ले उथथ माई फ्रेंड्स इन द आफ्टरनून विकल बार बंधु संगे बंधु संगे खेला करी ओके नम्बर टू तो है हु हु इज योर बेस्ट फ्रेंड क्या तुम्हार सब चे भो बंधु तो रमेन इज माई बेस्ट फ्रेंड रमेन रमेन हमार सब चे भो बंधु नम्बर थ्री ते कि फायर है ओके फायर उल यू गो इन द सामार भैकेशन तो सामार भैकेशने ग्रीष्म छुट्टी तुम्हें कथा जा आई सैल गो टू दू दार्जिलिंग इन द सामार भैकेशन ग्रीष्म छुट्टी हमें दार्जिलिंग जाब तर ह्वाट ह्वाट डिड यू हाव एज योर टीफिन तो टीफिने तुम्हार टीफिन तुम्हें कि एने की आज तुम्हार टीफिने ओके कि एने तो आई हैड ब्रेड एज माई टीफिन तो टीफिन हमारे आज ब्रेड बा रुटी आज ओके तो ये एगो के तुम्हारे पूरण करते हैं इरपर कि लेट्स रिड द सेंटेंस एखे कि सेंटेंस देते हैं सेगल को पढ़ते बला हे एखे से सेंटेंसगुल्क भाग कर देव हो ओके ये हे सबजेक्ट एट हे प्रेडिकेट ओके सबजेक्ट हमें जार सम्पर् कि सबजेक्ट ओके और सबजेक्ट सम्पर्क जा कि बता हे प्रेडिकेट ओके तो यह भाग कर देव आज तो तुम्हारे पर एक्टिविटी आखने एक्टिविटी एट आखने की बला हे देखो एक्टिविटी एटे देव आज कि लेट्स प्रिपेयर द सबजेक्ट सरि रेड लेट्स सेपरेट द सबजेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फलोईंग सेंटेंसेस एंड क्लसिफाई देम इन द टेबल गिभेन बिलो ओके तो कि सेंटेंस देव है से सेंटेंसगुल सबजेक्ट और कौनगुल्लो प्रेडिकेट से लिखते हैं सबजेक्टगुल प्रेडिकेट गो यो लिखते हैं ओके तो देखो सबजेक्ट हो जाए कि द बय प्लेज इन द द बय प्लेज इन द फिल्ड ऐलेटी इन मठे खेले तो क्या खेले से सबजेक्ट तो ऐलेटी खेले तो सबजेक्ट प्लेज इन द फिल्ड ये प्रेडिकेट ये पर करते हैं हि इज द हि इज भेरि हैपी टू डू से आज खूब खुशी तो क्या खुशी से तो हिटा हम सबजेक्ट बाकी हम प्रेडिकेट द गार्ल स्टूड फार्ष्ट दिस इयर ऐलेटी मेटी ए बचर फार्ष्ट हो जाए तो क्या फार्ष्ट हो जाए द गार्ल तो गार्ल एखे बाकी हो प्रेडिकेट ओके द गार्ल सबजेक्ट बाकी प्रेडिकेट द मून रिफल्स राउंड द आर्थ 
চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে তো কে ঘোরে না চাঁদ দা মুন হচ্ছে সাবজেক্ট বাকি এটা হচ্ছে প্রেডিকেট ওকে তো এইভাবে সাবজেক্টের ঘরে সাবজেক্ট আর প্রেডিকেট ঘরে প্রেডিকেট লিখতে হবে এরপর কী আছে লেটস লুক অ্যাট দ্য ফলোয়িং সেন্স এখানে কিছু সেন্টেন্স আছে সেগুলো সেগুলোকে তোমাদের জাস্ট পড়তে বলা হচ্ছে আর লেটস রিড দ্য ফলোয়িং গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস এখানে কিছু ওয়ার্ড দেওয়া আছে সেগুলো পড়তে বলা হচ্ছে ঠিক আছে তো তারপর আছে অ্যাক্টিভিটি নাইন অ্যাক্টিভিটি নাইনে আছে কি লেটস রাইট এ অর এন বিফোর দ্য ওয়ার্ডস তো যে কোনো এ মানে হচ্ছে একটি এন মানে হচ্ছে একটি কিন্তু এ কোথায় কোনো ওয়ার্ডের আগে হয় না এ হয় যে ওয়ার্ডের প্রথম সেন প্রথম যে লেটার সেটা হচ্ছে কনসোনেট ওকে এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটা যে ভাবেল তো এই পাঁচটা যদি কোনো ওয়ার্ডের আগে থাকে ঠিক আছে এবং সেই এবং সেটা যদি ভাবেলের মতো সাউন্ড দেয় তাহলে সেটা তার আগে এন হবে আর যদি কনসোনেট হয় তার আগে এ হবে ওকে তো এখানে প্রথম ও হচ্ছে ভাবেল সাউন্ড তার জন্য এন হবে এন অরে যেমন একটি অরে যেমন একটি কমা লেবু এ গোট মানে হচ্ছে একটি ছাগল ওকে তো এইভাবে পরের কিছু আছে তো সেগুলো তোমাদের করতে হবে ওকে এ ম্যান ওকে ম্যান যেহেতু কনসোনেন্ট সাউন্ড এম তো এ হবে আইসক্রিম আইসক্রিম আই হচ্ছে ভাবেল তো এন হবে এয়ার চিপের এ এ হচ্ছে একটা ভাবেল সাউন্ড তো এন হবে এন এয়ার চিপ ওকে তো পরেরটা হচ্ছে এ লেক হবে এল হচ্ছে কনসিনেট এন আম্ব্রেলা ইউ হচ্ছে ভাবেল তো তার জন্য এন হবে ওকে ক্রিকেটারের দেখো ক্রিকেটারের সি হচ্ছে এটা একটা কনসিনেট সাউন্ড তার জন্য এ হবে এ ক্রিকেটার হবে ওকে তো এভাবে তোমাদের এগুলো পূরণ করতে হবে তো এর পরেটা দেখবো কি আছে ওকে তো নেক পরেটা দেখো লেটস রিড দ্য ফলো লেটস রিড দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স এখানেও কিছু সেন্টেন্স দেওয়া আছে সেগুলো জাস্ট পড়তে বলা হচ্ছে ওকে তো শেষের লাইনে দেখো দ্য ওয়ার্ড এ এন অ্যান্ড দি আর কল্ড আর্টিকেল ও তো এ এন আর দি এই তিনটে ওয়ার্ডকে একসাথে বলা হয় আর্টিকেলস ওকে তো এখানে অ্যাক্টিভিটি টেন আছে তো অ্যাক্টিভিটি টেনে দেওয়া আছে অ্যাক্টিভিটি টেনে দেওয়া আছে যে ইউজ দ্য উইথ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস অর ওয়ার্ড ক্লাস্টার অ্যান্ড মেক সেন্টেন্স এখানে কিছু ওয়ার্ড এবং শব্দ শব্দ বা শব্দ কুছু দেওয়া আছে তার আগে দা বসিয়ে ঠিক আছে তি এই যে দি এটা বসিয়ে সেগুলোকে বাক্যে ব্যবহার করতে হবে বা বাক্য গঠন করতে হবে সেগুলো দিয়ে তো ঠিক আছে তো প্রথম রয়েছে সান তো আমরা কী লিখবো দ্য সান তো দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট সূর্য প্রভুর দিকে ওঠে ওকে এটা একটা বাক্য লিখলাম বা সেন্টেন্স লিখলাম তারপরে কী আছে দ্য ইন্ডিয়ান ওসেন দ্য ইন্ডিয়ান ওসেন তো আগাম আমরা লিখবো দ্য দ্য ইন্ডিয়ান ওসেন ওকে দ্য দ্য ইন্ডিয়ান ওসেন ইজ ইন দ্য সাউথ অফ ইন্ডিয়া ভারত ভারত মহাসগর ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে রয়েছে ওকে এটা নেক্সট হচ্ছে কি ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম তো ওখানে কী লিখবো দ্য ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম তো বিরাট কোহলি ইজ দ্য ক্যাপ্টেন অফ দ্য ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম বিরাট কোহলি ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন ওকে তো এইভাবে আমরা এটাকে বাক্যে পরিণত বাক্যে লিখলাম দা ব্যবহার করে তো এখানে অ্যাক্টিভিটি ইলেভেন আছে সেখানে আছে কি লেটস ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুটেবল আর্টিকেলস এ সুটেবল আর্টিকেল দিয়ে এটাকে পূরণ করতে হবে আর্টিকেল কোনগুলো এ এন অর দি ওকে তো কোথায় এ হবে কোথায় এন হবে কোথায় দি হবে সেটা লিখতে হবে তো প্রথমে কী আছে ইন্ডিয়া ওন দ্য ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ এখানে ইন্ডিয়া দা হবে ঠিক আছে ইন্ডিয়া ওন দ্য ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ ফর দ্য সেকেন্ড টাইম ইন টু থাউজেন্ড ইলেভেন টু থাউজেন্ড ইলেভেনে ইন্ডিয়া দ্বিতীয়বারের জন্য ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ জয় করেছিল ওকে জিতেছিল তারপর গেছে ইট ইট ওয়াজ আ মোমেন্ট এখানে এ হবে ওকে ইট ওয়াজ আ মোমেন্ট অফ গ্রেট ট্রাম্প অ্যান্ড অ্যান ইভেন্ট তো ইভেন্টের ই হচ্ছে ভাবেল সাউন্ড তার জন্য অ্যান হবে অ্যান ইভেন্ট অফ গ্রেট ইন্সপাইরেশন অফ দ্য ইউথ ওকে এখানে দা হবে অফ দ্য ইউথ অফ ইন্ডিয়া দ্য মেম্বার্স অফ আ টিম ইন্ডিয়া ওয়ার হেল্ড অ্যাজ ন্যাশনাল হিরোজ ওকে তো এইভাবে এ এন অর দি এই তিনটে দিয়ে তোমাদের এটাকে পূরণ করতে হবে অ্যাক্টিভিটি ইলেভেন তো অ্যাক্টিভিটি টুয়েলভে দেখো কী আছে রাইট ফোর সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট আ গ্রেট ম্যান একটি একজন মহান যে ব্যক্তি যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্যাগর স্বামী বিবেকানন্দ ওকে এরকম একজন মহান ব্যক্তির সম্পর্কে তোমাদের চারটি সেন্টেন্স এখানে লিখতে বলা হচ্ছে তো এখানে আমরা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে চারটি সেন্টেন্স লিখেছি দেখো কী লিখেছি রবীন্দ্রনাথ ট্যাগর ওয়াজ বর্ন ইন কলকাতা অন দ্য মে ইন নাইনটিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে মে মাসে কলকাতা জন্মগ্রহণ করেছিলেন এটা হচ্ছে প্রথম সেন্টেন্স তারপরে কী লিখেছি হি ইজ আ গ্রেট পোয়েট অফ ইন্ডিয়া তিনি ভারতবর্ষের একজন মহান কবি তারপরে হি ওন দ্য নোবেল প্রাইজ ইন নাইনটিন তিনি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন দ্য গ্রেট পোয়েট পাস্ট অ্
अगस्ट सेवेन नाइनटीन फोर्टी वन ये महान कवि उन्नीस सौ एकचल्लिस ख्रीटाले सत आगस्ट मारा जान ओके ये चार्ट सिन सामने लिखे नेक्स्ट की आज एखे बला हे कि लेट टेल योर फ्रेंड्स अबाउट द इम्पर्टेंस अफ शोईंग कईंडनेस टू अदार्स तुम तुम बंधु के बोलो जे अन्नर प्रति कईंडनेस मैं कि कईंडनेस मैं कि दया ओके दयालु दयाशील हार प्रयोजनता क्यों से तुम तुम बंधुर संगे आलोचना करो बंधु के बोलो तो हमें इटे लिखे कि भाव देखो शोईंग कईंडनेस टू अदार्स इज भेरि नेसेसारि टू पिसफुल लाइफ लाइफ ओके तो शांतिपूर्ण जीवन जापन जो दयाशील हवाटा खूब ही गुरुत्वपूर्ण खूब ही प्रयोजन ओके इफ वेयर कईंड टू इच अदार जो एके अपर प्रति दयालु हई तो होल वार्ल्ड उल बी उल बी फिल्ड उथथ हैपिनेस समग्र पृथ्वी खुशी भरे उठबे ओके नेक्स्ट की उदाउट Kindness, we cannot live peacefully and happiness. तो दयास दयासिल जो दिया हमने ना होए ता होले हमने कौन होए शांतिपूर्णो एवं सुखेर जीवन जीवन करते पार बोना. Next वो जिस तो we all should should be kind to each other. तो दुरंग आमादे इस प्रत्येक के रोजोन एके अपोरेट पोती दयालु हवा बा दयासिल हवा. Okay. Next अच्छे participate. Work. Let's work together. तो एक सॉन्ग है काज कोडी. पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप ग्रुप डिसकाशन ऑन द टपिक लाभ एंड पीस एमंग अल ओके तो लाभ एंड पीस एमंग अल ओके मैं सब मध्य भलोबासा और शांति टपिकर ऊपर एक ग्रुप डिसकाशन और से पार्टिसिपेट करो अंश ग्रहण करो ग्रुप डिसकाशन मैंने तुम्हारे कैक दिन स्टूडेंट थको से तुम्हारे लाभ एंड पीस एमंग अल यपिकर ऊपर तुम्हारे बोलते हैं प्रत्येके प्रत्येके बोलो और से तुम्हें अंश ग्रहण करते बला हे ठीक है तो तुम अंश ग्रहण कर ओके तो ये शेष लेसन वन क्लस फाइव रईट तो चैनल अवश्य सबसक्राइब कर रखबे नेक्स्ट भिडियोगल पवार ओके आजकल मत एखे शेष कर थैंक यू सो माच फर व्वाचिंग दिस भिडियो सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो